嗨，朋友们，早上好！告诉你们一个好消息，我们的房子已经租好了。然后今天我们全家一起出动去打扫，然后顺便拍给朋友们看一下。昨天晚上去捡了一个刘海，好几年没有捡刘海，有点傻。<笑>我们车都坏了，本来之前说想要换车的，结果现在还是以孩子为重。出发！朋友们，带你们看一下我们三千二租的房子，然后这边是一个入户门，像这样子的，然后进来，这里是一个客厅，然后电视。还有我们的大哥呵呵，这边是我的妹妹，然后这边是一个小房间，这里打算给公婆住，就是比较方便一点。然后外面就是可以洗衣服的地方。嗨，大哥呵呵，然后这边就是一个餐厅吃饭的，然后这边冰箱是装看门的，也够容量，就是比较清洗一下。这边厨房最满意的就是这个。很长很长的这一个操作台，然后就是唯一的不满意的就是他们家是用的这种集成灶。朋友们看一下，就是一个人站的话是刚刚好了，如果是两个人一起烹饪的话就有点挤了。但是我是可以接受的，因为不能实现失美。对。那就是以后我可以在这里给你们做菜。然后朋友们，厨房的这一个对面就是一个洗衣服的，以后我婆婆就在这边洗衣服，我在那边做菜，就挺好的。要给它洗一下，太脏了。啊，接下来我们去看一下房间。这个房间就已经介绍过了，这个是给以后公婆住。然后这是客厅啊啊！空调弄坏了。空调在洗，爸爸在洗空调，看到了吗？在洗空调。对。坏了。没坏，那个是要拆下来洗的。这边未来就是我女儿会住一年，至少一年的房间。然后这个打算给我女儿住，因为她胆子比较小，所以就住最里面的房子会比较好一点。还有柜子，这边就当学习桌，以后给她安个台灯什么的。然后这边是书架，然后这里是一个工位。哇，大哥好棒啊，大哥！拆工位了是吗？啊，厕所有点脏，还是不要拍，因为我们还没有洗。<笑>朋友们看一下，这个就是一个小书房了。它虽然是四房两卫，但是这一个是比较小的，打算跟我老公两个人做一个办公区域就好了，正正方方的。然后走过来就是主卧了，主卧。然后我妈在洗这个主卧的厕所，洗的锃亮锃亮的，你看到吗？<笑>这个阳台，我公公婆婆说要在这边弄一个桌子，然后在这边泡茶，就是秋冬天的时候喝一点茶比较好。然后我们住的这个房子是四房两卫的，就是三千二一个月，就是会比我之前看的那些户型会贵那么一点。但是我觉得有三种原因可以让我租它，就是第一原因就是它的家电比较齐全，就是有这一箱烤箱、冰箱这些电视啊，全部都是配套的，而且是自家住的好几年的，我就觉得这样子也不是新房子也比较好，我们也不用自垫太多的家电过来，就是本来我们就是为了短租嘛，哈。就比较省事，然后第二个原因呢，就是因为他这边离那个幼儿园、小学都很近，这样子一两分钟就能送到学校去了，就很方便，买菜也方便，旁边就一个很大的菜市场。第三个原因就是最重要的，就我们在来看房子的时候，我们就问房东，就是楼上楼下就是有没有那种。租小孩子的呀，会不会打扰对对方？我就怕别人没有小孩子，他们可能就可能会很害怕我们这种三个孩子的。然后结果房东说他们楼上楼下都没有人住，所以我就觉得啊，那更加分了。我这样子我就三姐弟也不会打扰到别人，我就更开心了哈。所以我们就把它租下来了。
以后我们家绝对不装这种百叶窗，真的太容易藏这种灰尘了。耗时三个小时，四个大人全部给它洗干净了，哇，锃亮锃亮的。然后就把客厅的窗帘给卸下来了，回去洗一下。还有这个沙发的这些套全部拆下来了，餐厅也洗干净了。然后所有的地方，油烟机这些全部擦的锃亮锃亮的。洗衣机也洗了。我们现在先回去，这个桌子腿、椅子腿都洗了。走走走。啊，测体温了。<笑>啊啊，四大三小，啊，就在这里，谢谢。啊，这边就是调料区，还有一些凉拌菜，蛋糕，小蛋糕，还有水果。藏到最里面。这边就是饮料区了，然后都是自己拿，想喝什么喝什么。还有冰淇淋，这个不要被小孩子看到了。来吧，爸，来吧。凉的可以吃啦。姐姐，我听到什么声音呀？音乐的声音呀，音乐的声音。啊，不要。大口吃肉。哈哈哈哈哈。多能多吃肉。妈妈给我今天真的少，快点来收。没有叫跑车的。妈都是拿耳根拿去逗导护。爸，我们都多吃一点，我们三个争取一人吃一斤。干瓜一斤。对呀，一斤两个小时。菇菜这里太好了。妈妈，我在送外卖的好辛苦啊！这么大的太阳还要出去送外卖。对啊。他现在是外卖员，是怎么当的？就是去找工作啊，找到了外卖员。哦。他吃了两根蟹肉棒。哥，还有这个，这个是姐姐的，好不好？好了，拿。甜不甜？嗯。再多一点。再多一点。妹妹吃这种牛肉自助火锅，真的是吃的肚子上全部都是牛肉，我感觉我吃了一斤羊。<笑>然后我们现在就是不是今天已经把那个租房给它打扫了嘛？然后改天我们就把东西搬进去就可以入住了。我们今天日常就拍到这里了，明天再见，朋友们，拜拜。<笑>